ఇది ముందు రకరకాల ఊహాగానాలు వచ్చినప్పటికీ ఖచ్చితంగా దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లాన్డ్ వన్ దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇది ప్లాన్డ్గా అటాక్ చేయడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హాని తలపెట్టడానికి చేసిన పని కానీ ఇంకా వేరే క్యాజువల్గానో లేకపోతే ఏదో ఉద్రేకంతో పబ్లిసిటీ గురించి మాత్రం కాదు ఇది దాని వరకు మేము పూర్తిగా విశ్వసిస్తున్నాము అట్లాగే ఎంతో ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకుని లెటర్ రాసుకుని తర్వాత ఇవన్నీ చేయటం అంటే ఇది చిన్న విషయం కాదు ఇది దీని వెనకాల ఎవరో ఉండి ఉంటారు ఇండివిజువల్గా వాడుకి ప్లాన్ చేసి సొంతంగా చేసే పని పని మాత్రం కాదు ఇంకా పోలీస్ వారు ఇంకా పూర్తిగా ఫుల్ ప్లెడ్జిడ్గా ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఇంకా ఇంకా కంప్లీట్గా టోటల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంకా ఉన్నతాధికారులని కూడా దాంట్లో పెట్టి చేస్తే బాగుంటుంది అసలైన దోషులు అత్యుత్సాహంతో చేస్తున్న పనులు రాజకీయ పార్టీలకి చెడ్డ పేరు తెచ్చే పరిస్థితి ఈరోజు కనపడతా ఉంది కాబట్టి ఇటువంటిది పునరావృతం అవ్వకుండా ఉండాలేనంటే వెరీ వెరీ సీరియస్ యాక్షన్ నీట్ బి టేకన్ ఇప్పుడు తిత్లీ సైక్లోన్ కూడా బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ గారే పంపించారు అంటే ఎట్లా ఉంటుందో హాస్యాస్పదంగా అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు డైరెక్ట్గా చెప్పి మీరు చేయించారు అని అంటాం అనేది ఎంత హాస్యాస్పదమో అదే విషయం అదేవిధంగా చూడాలి అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే వారు చేయించుకున్నారు అని ఎవరైనా అని ఉంటే వారు అన్నారని నేను ఏమో అంటాం లేదు నేను చూడలేదు ఇక్కడ బట్ ఆ విధమైన ఒపీనియన్స్ ఉంటే మాత్రం అది కరెక్ట్ కాదు అంటే మనం ఉన్నది ఆంధ్ర రాష్ట్రము మనకి పూర్తిగా కాపాడేది లేకపోతే బయట సంఘ విద్రోహ శక్తుల నుంచి కాపాడటం కానీ లేకపోతే ఏ యాజిటేషన్స్ వచ్చినా ప్రశాంతంగా జరగటానికి కానీ ఇదంతా చూస్తున్నది చేస్తున్నది మనకి ఆంధ్ర పోలీస్ సో వారి మీద నమ్మకం లేదు అని అనటం అనేది అది మరి వారి వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం అయి ఉండొచ్చు బట్ మాకైతే ఆంధ్ర పోలీస్ మీద పూర్తిగా నమ్మకం అయితే ఉంది దర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఆఫీసర్స్ బట్ వారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వీటి మీద నమ్మకం లేదంటే వారు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఇక్కడ కూడా సహకరించి కావాలంటే అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఇండిపెండెంట్ ఎంక్వైరీ కావాలని చెప్పి అడగవచ్చు పెద్ద నేతలకి ఎవరైతే పార్టీకి నడిపించే వారికి తెలియకుండా కూడా కొన్ని పనులు జరుగుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని అది పార్టీకి చెడ్డ పేరు తెచ్చే ప్రక్రియ తప్ప వేరేది ఏమి కాదు అట్లాగే ఇప్పుడు మొన్న జరిగిన దాడిలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఏం ఆడతారు అది కూడా కరెక్ట్ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయనకు ఏమన్నా కావాలని పొడిపించుకుంటారా అది అది కూడా కొంతమంది మంత్రులు మాట్లాడటం విన్నాను ఏదో చిన్నపిల్ల గోళికాయల ఆట కాదు కదా అది దిస్ ఇస్ సీరియస్ ఇష్యూ ఇది అసలు ఇది తర్వాత ఇంకో ఎవరో సినిమా యాక్టర్ ఒక ఆయన వచ్చి ఇదేదో ఆపరేషన్ గరుడాలో భాగము మేము ముందే చెప్పాము ఆయన చెప్పటము చంద్రబాబు నాయుడు గారేమో ఓ ఇది ఆపరేషన్ గరుడ గురించి యాక్టర్ శివాజీ ఎప్పుడో చెప్పాడు దీంట్లో ఒక భాగమేమో అని ఒక చిన్న డౌటు అరే వాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ అసలు ఈ ఆపరేషన్ గరుడ అని స్టోరీ రాయటమా లేకపోతే నిజంగా ఉందా అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇమీడియట్గా దే హ్యావ్ టు సమన్ దట్ పర్సన్ అండ్ వాళ్ళు పోలీస్ యంత్రాంగము కంప్లీట్గా దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి ఒకవేళ నిజంగా అటువంటిది ఏదైనా ఉందా లేదా అనేది ఏమి చేయకుండా ఊరికే ఊహాగానాల్లో ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు శివాజీనే ఆయన స్టేట్మెంట్లే మరి బిలీవ్ చేస్తే మరి శివాజీని డిప్యూటీ సీఎంగా చేసేస్తే బెస్ట్ ఇంకా ఇంకా ప్రభుత్వం కూడా వారికి అప్ చెప్పేస్తే బెస్ట్ పరిణామాలు కూడా అందుకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి అనేది ప్రభుత్వం ఇది ఒక స్టోరీయా లేకపోతే నిజమా లేకపోతే ఇంకా జాతకాలు చెప్పి అంత జ్యోతిష్కుడా అయినా లేకపోతే జరగబోయేది ఏంటో కనిపెట్టే ఆయన అది శివాజీ గారా అదంతా కనుక అదే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి కదా మరి పోలీస్ వ్యవస్థ ఎందుకు ఉంది పోలీస్ వ్యవస్థ ఇంత సీరియస్ ఎలిగేషన్స్ జరిగి నేను ముందే చెప్పాను ఇట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు ఇది ఇలా జరిగిందంటే అసలు దీని వెనక ఎవరు ఉన్నారు ఆయన నడిపిస్తున్నారేమో నాకైతే అది డౌట్ ఉంది దీని వెనక ఒక కుట్ర జరుగుతుంది ఈ కుట్ర ప్రకారమే ఇది జరుగుతుంది ఇది దాంట్లో ఏమీ డౌట్ లేదు ఇది వీలైతే ఏదో ఆపరేషన్ గరుడ అని పెట్టడము దాన్ని మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీ మీద బురద జల్లటము దిస్ ఈస్ రిడిక్లస్ సో ముందు అసలు శివాజీని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు కానీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది ఇది పాలిటిక్స్కి అతీతంగా పార్టీలకి అతీతంగా కూడా మనము ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవలసిన బాధ్యత పోలీస్ యంత్రాంగం పైన ఉంది పోలీస్ ఎందుకు అడగట్లేదు వారిని వాళ్ళని ఎందుకు అడగట్లేదు శివాజీ గారిని అడగవలసిన బాధ్యత పోలీస్ వ్యవస్థకు కూడా ఉంది కదా 
ఇది ఒక స్టేట్ ని డిస్టెబిలైజ్ చేద్దామని ఒక కుట్ర జరుగుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు పోలీస్ యంత్రాంగము పోలీస్ అధికారులు తప్పనిసరిగా దాని మీద స్పందించి ఇమ్మీడియట్ గా సుమోటో కేసు కింద బుక్ చేసుకుని చేసి వారి చేత వారిని ఇంట్రాగేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి మొన్న జరిగిన ఘటన ఎయిర్పోర్టు కూడా విశాఖపట్నంలో ఉంది అది కేంద్ర ప్రభుత్వమే రన్ చేస్తుంది కానీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ సిఐఎస్ఎఫ్ చూస్తుంది బట్ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే అక్కడ సిఐఎస్ఎఫ్ వారు మళ్ళీ ఇక్కడ మన పోలీస్ వారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ జోన్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఉంది వేరే ఎయిర్పోర్ట్ జోన్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్లో సంబంధించిన విషయాలు కానీ ఆ చుట్టుపక్కల కానీ ఆ కన్సర్న్డ్ పోలీస్ స్టేషన్ వారు అధికారులు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయవలసిన బాధ్యత వారికి ఉంది అంతేగాని ఇది లోపల జరిగింది అని చెప్పి అది కరెక్ట్ కాదు సో డెఫినెట్గా బాధ్యత అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వము నిధులు నిర్వర్తిస్తున్న సిఐఎస్ఎఫ్ వారిదే అందుకు మాకు మా పోలీస్కి సంబంధం లేదు అనంటం కూడా కరెక్ట్ కాదు